ഡെസിമൽ ഫോംസ് ദശാംശ രൂപകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാച്ചിലൊക്കെ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനുള്ള സിലബസ് ഒക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിവിഷനുള്ള സമയമൊക്കെ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ കിട്ടും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ യുവ ബാച്ചിലൂടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ബാച്ചിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓണം എക്സാം ബുദ്ധിമുട്ടായവർക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ബാച്ച് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് സോ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഹരിക്കണം ആയിരം എന്നതിൻ്റെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ദശാംശ രൂപം അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ദശാംശ രൂപത്തിലേക്ക് ഭിന്നസംഖ്യേനെ ദശാംശ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ നമ്പർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ആ ന്യൂമറേറ്റർ മുകളിലുള്ള നമ്പർ അംശം അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക വൺ ടു സീറോ ത്രീ അതിനുശേഷം താഴെ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് നോക്കുക എത്ര സീറോ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ മാറ്റിയിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ ത്രീ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഫ്രാക്ഷൻസ് തരും അതിനെ ഡെസിമൽ ഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടി പറയും അപ്പം ആ ന്യൂമറേറ്റർ മുകളിലുള്ള നമ്പർ അംശം അതേപോലെ എഴുതുക താഴെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് ദ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ ചുവടെ കുറച്ച് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ദശാംശ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോ ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ടെൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ടെന്നിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ മുകളിലുള്ള ഫിഫ്റ്റി വൺ ആ നമ്പർ ഇത് അതേപോലെ എഴുതുക താഴെയുള്ള ടെന്ന് താഴെയുള്ള ടെന്നിന് എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ഒറ്റ സീറോ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനിതാ ഈ നമ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ മുകളിലത്തെ നമ്പർ അതേപോലെ എഴുതുക ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഇനി താഴെ ഇത്ര സീറോ ഉണ്ട് ഒറ്റ സീറോ ഉള്ളൂ സോ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്താ ഈ ഒരാളെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് ആ മുകളിലുള്ള നമ്പർ ഇതാ അതേപോലെ നമ്മൾ എഴുതി താഴെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്നതായി രണ്ട് ആൾക്കാരെ മാറ്റിയിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴത്തെ എത്ര സീറോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എനിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരിക അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെയും അതേപോലെ ഇതേപോലത്തെ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം ഒക്കെ മൂലി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമൽ നീഡ് അമൽ നീഡ്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആൻഡ് സാഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഇൻ ഓൾ എന്താണ് സംഭവം അമലിൻ്റെ യൂണിഫോമിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ തുണിയും സാഗറിന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ തുണിയും വേണം രണ്ട് പേർക്കും കൂടി
അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്രം എ റോഡ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് എ പീസ് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് കട്ട് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് പീസ് അതായത് പതിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുറിച്ചെടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ള കമ്പിയുടെ നീളം എത്രയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ട് എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്ര ആയിക്കോട്ടെ ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളം എന്ത് ചെയ്താണ് മുറിച്ച് മാറ്റാണ് മുറിച്ച് കളയാണ് എങ്കിൽ ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്ന റിമൈനിങ് ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കി റിമൈനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ അവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ആകെയുള്ള ഇരുമ്പ് കമ്പിയുടെ നീളത്തിൽ നിന്ന് ആ മുറിച്ചെടുത്ത ഇരുമ്പ് കമ്പിയുടെ നീളം അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പം റിമൈനിങ് പീസ് ഓക്കെ അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് റിമൈനിങ് പീസ് റിമൈനിങ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇരുമ്പ് കമ്പിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോട്ടൽ പതിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അപ്പം മക്കളെ ഇത് നോക്ക് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് നേരെ ആക്കി എഴുതണം പതിനാല് നാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കി എഴുതരുത് പോയിന്റ് ഒരേ ലെവലിൽ വരണം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരേപോലെ ലെവലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സീറോ കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സീറോ കൊടുക്കാം ഓക്കെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി കട എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കട എടുത്തപ്പോൾ ഈ ഏഴ് മാറി ആറായി ഇവിടെ പത്തായി പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇനി ഇതാ ആറിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി കട എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നായി ഇനി പതിനാറിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനാറിൽ നമുക്ക് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ് കിട്ടും ഓക്കെ കാരണം ഏഴും ആറും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് പതിനാറല്ലേ സോറി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒൻപത് കിട്ടും ഓക്കെ പതിനാറിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒൻപത് കിട്ടും കാരണം സെവൻ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഈ പോയിന്റ് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി എഴുതുക ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ എന്താണ് മൂന്നാണ് ഇനി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂജ്യമായി ഇനി പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ് കിട്ടും അങ്ങനെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എത്രയാണ് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് അവശേഷിക്കുന്ന റോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കമ്പിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും അതേപോലത്തെ ഇതേപോലത്തെ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യലാണോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യലാണോ എന്ന് പറയില്ല ഇതേപോലെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആകെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ വൺ ഷോട്ട് ലൈവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈവ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു പാഠത്തിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സും അതേപോലെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലിയർ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു ഓഫർ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഹോംവർക്ക് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ടു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്